Okay, now we move to competency. Competency, as you may remember, it's one of the essentials of a valid contract. Competency. And competency does not mean, usually we understand competency, we understand competency means that you have competency qualification. Qualification is not competent. Okay? But in, by, in law, that is not qualification. Qualification is not competency. Okay? In law, anyone can make a contract. Anyone, everybody is allowed to make a contract. Verbal contract, implied contract, whatever. Um, as long as they are not in, uh, they are these th three categories. Can there are they? Oh, three categories. Kya hai? Number one, majority age. You must be above eighteen. Number two, you must be of sound mind. Sahi hai. Usko ham Urdu mein kehte hain na, aakilo paalik person. Ek tarah se sahi hai. Aakal wala. Sahi ke usko wo paagal na ho. Okay. Tisra, don't not disqualified from making a contract by some other law. Koi aur law apko mana na kar raha ho contract karne se. For example, be, being a convict. So you are in jail, then ideally, in Pakistan it does not happen, but in ideally, when you are in jail, you are in prison, um, when you are a prisoner, when you are in jail, um, then you do not have any rights on the society. You are supposed to give back to the society. So when you are a prisoner, you are in jail, then you have no right on the society. You are cutting the society for you. You have damaged the society for you. Right? So that's why, while you are a convict, you cannot make any contracts. If you are a bankrupt person, you may not make any contracts. Why? Because when you are bankrupt, you cannot do anything to, for the other person. You cannot, uh, for example, you cannot pay them for anything, right? You are bankrupt. So if you cannot pay them, there is no possibility of performance of paying. Um, and if there's no possibility of performance, as you may remember, uh, there will not be a valid contract. It will be a void contract. A, 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 alien enemies. Alien enemies are those who are outside. For example, an enemy is that the person who is not a country, resident, ho, citizen, and you have signed an agreement with a country from outside. For country, se, um, for example, uh, let's say you, are, you import um, Irani, Ira, Persian uh, carpets right? from Iran. So yeah, आप परिश आप ईरानी कारपेट जो होते हैं वो कहते हैं कि अच्छे कारपेट्स होते हैं बहुत राइट आप ईरान से उसको इंपोर्ट करते हैं और यहां बेचते हैं ओके व्हाट इफ टुमारो ईरान एंड पाकिस्तान गेट्स इनटू अ वॉर ओके अगर ईरान और पाकिस्तान कल लड़ाई शुरू हो जाती है कुछ झगड़ा शुरू हो जाता है कुछ यू नो जो जंग शुरू हो जाती है तो आप क्या है कि जाहिर बात है कि जो आपके जो जो आप जो एजेंसी जो इनसे आप खरीदते हैं ईरान से जिस बंदा है जो पार्टी है वो आपका एनिमी हो गया ओके जो दे कैन नॉट दे आर इनानियन एंड दे आर एज ऑब्वियसली एज अ कंट्री आप और जो नेशनल आप उनको कहा जाए कि वो आपके आपके वो दुश्मन है राइट इसलिए कि आपके कंट्रीज जो वो जेल में है आपको आपके कंट्रीज जो वो जंग में है इन्वॉल्व है तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन व्हाट विल हैपन दैट uh, on obviously as a national basis or whatever you cannot give any benefit to your enemy right if you're buying something from iran you're giving them money okay and and that's a benefit right to iran but while your country is at war with iran pakistan is and iran are at war you cannot give them any benefit and if you do that um you will be working against pakistan right so because of that uh, that while their countries are at war that person, that party in Iran is your enemy, okay? And that's why you cannot make a contract at that point with them. The contract will be considered as void, has no legal uh, obligation. Foreign ambassadors, foreign ambassadors, we are uh, disqualified from making any contract on a personal level, okay? For example, you have a house or foreign ambassador, I don't know, let's say UK, okay, thank you, I want to rent your house. Now, you can best rata okay. The gap say he wants to rent your house uh, for residential purposes, uh, and you're like, uh, okay, but let's say you have to rent car that they have a call go my car rent and let's say who my car rent and it. What will you do, right? Will you sue the UK ambassador? No, you cannot, okay, because why? Because they have. Diplomatic immunity. Unke diplomatic immunity. Yeah. Jab tukun diplomatic immunity rahegi, you cannot uh, sue them, right? Uh, because they're not paying rent or something like that. 
सो इस वजह से डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी की वजह से फॉरन एम्बेसडर्स आर एक्सेम्प्ट दे कैन नॉट मेक एनी कॉन्ट्रैक्ट विद पर्सनल लेवल तो फिर उनके कॉन्ट्रैक्ट्स कौन बनाता है उनकी स्टेट उनकी गवर्नमेंट बनाती है उनके बिहाफ पे सही है कि अगर कोई मसला अगर होता है तो यू कैन सू दी गवर्नमेंट बट यू कैन नॉट सू दी फॉरन एम्बेसडर ऑन अ पर्सनल लेवल ये दे आर नॉट पर्सनल लाइबल दे हैव डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी and that's why some of these people convict bankrupt alien enemy for the bastards this is about disqualified from making any contracts because uh, you can, either they cannot do something for you or if you do something for them it will be considered as a national going against national interest uh, like alien enemy or you cannot sue them at all like for the ambassador so hum ek ek ko pick karenge minor minor is anyone who is under the age of एटीन ईयर्स और सही है सो माइनर हम पता ही माइनर अंडर एटीन नहीं होना चाहिए अब एटीन होना चाहिए वगैरह वगैरह ट्वेंटी वन ईयर्स उसमें कहा जाएगा जहाँ पर कोर्ट पॉइंट गार्जियन फॉर माइनर एंड दे आर टेकिंग केयर ऑफ द पर्सन माइनर और प्रॉपर्टी सो इफ दैट्स द केस दैन दे आर कंसिडर्ड एज माइनर अप अंटिल ट्वेंटी वन ईयर्स ऑफ एज एंड जो आपके एटीन ईयर्स यूजली मोस्ट लाइकली मोस्ट ऑफ द रीजन केसेस जो होता है ऑब्वियसली हम सब कहते हैं एटीन ईयर्स प्लस इज एडल्ट मेजोरिटी एज ओके सो नाउ वी नो वट माइनर इज इफ यू मेक एन एग्रीमेंट विद अ माइनर वट हैपन्स टू दैट एग्रीमेंट वेल फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट गोइंग टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट मोस्ट लाइकली इट्स गोइंग टू बी एन एग्रीमेंट वाई बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट हैज अ लीगल ऑब्लीगेशन अटैच टू इट विद एग्रीमेंट दर इज नो लीगल ऑब्लीगेशन इट जस्ट सो इट विल नॉट बी अवॉइड uh it's going to be an agreement agreement will be a void agreement okay so position of agreements kya hai agreement with a minor is always always void agreement minor ke sath aap jo bhi agreement karenge it will be considered as a void agreement uh uski koi haisiyat nahi hogi okay where a minor misrepresents his age and induces another person to enter into a contract he will not be liable agar minor aapse jhoot bhi bolta hai झूठ बोल के आपने बोला था कि आई एम अब वेटिंग इन और उसकी बेसिस पे आप उससे कॉन्टेक्ट कर लेते हैं तो बाद में आपको पता चलता उसने झूठ बोला है फ्रॉड करा आपके साथ तो भी आप माइनर इज नॉट लाइबल माइनर फिर भी बच निकलेगा माइनर को आप ये नहीं कर सकते लॉ सूट नहीं ला सकते माइनर को आप उस पर सू नहीं कर सकते तुमने उससे झूठ बोला तो मैं तरफ पैसा वापस करो ओके माइनर मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रेट एट द टाइम वेन द कॉन्ट्रेट इज बिंग एंटेड इन टू जब कॉन्ट्रेट बनाया जा रहा है जब कॉन्ट्रेट सिग्नेचर किया जा रहा है जब कॉन्ट्रेट नोगोशिएशन हो रही है सिग्नेचर हो रहा है एट दैट पॉइंट द पार्टीज मस्ट बोथ पार्टीज और ऑल ऑफ द पार्टीज मस्ट बी अब अब एटीन ये नहीं कह सकते कि चलो अभी पंद्रह साल के हो कोई मसला नहीं है अभी साइन कर दो एग्जीक्यूशन इसकी हम तीन साल बात करेंगे वन जो अब अब एटीन हो जाएंगे आप नो to will minor must be competent to contract at the time of making the contract okay person jo hai wo minor wo ab under 18 nahi ho sakta jab wo contract sign kar raha hai contract sign karte waqt person's age must be above 18 um minor enters into a contract with a person of majority age agar ek party mein ek party mein adult bhi hai aur minor bhi hai agar wo contract karte hain ek dusri party ke sath तो दूसरी पार्टी है जो पार्टी बी है अगर उसको परफॉर्मेंस नहीं मिलती है और ब्रीच होता है कॉन्ट्रैक्ट में तो वो जो पार्टी ए है जिसमें एक एडल्ट भी है और माइनर भी है एडल्ट के अगेंस्ट लॉस उठाया जा सकता है एडल्ट को सू किया जा सकता है माइनर को आप सू नहीं कर सकते माइनर कैन एंटर इन टू पार्टनरशिप बट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ फुल पार्टनर Uh, it must be done with the consent of all partners and the partner uh, the person that minor will only get the benefits of the partnership okay so minor can get into a partnership but there are some conditions number one it must be consent with all the partners so partners se mil kar kaha ho ha kaha ho consent diya ho to hi wo banda partner ki position le sakta hai usko sirf usko actual partner nahi hoga isliye actual partner jo hote hain hum partnership mein padhenge partner har partner ki legal liability hoti hai towards especially towards the आउटसाइड थर्ड क्लाइंट्स थर्ड पर्सन क्लाइंट्स जो होते हैं उनकी तरफ लाइबिलिटी होती है कि अगर क्लाइंट का आपने सही नहीं करा और क्लाइंट ने सू करा तो ऑल पार्टनर आर लाइबल लेकिन जो माइनर होता है उसकी लाइबिलिटी नहीं होती है तो डेट्स वाई अ माइनर कैन गेट इन टू अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट बट विल नॉट बी एन एक्चुअल पार्टनर बिकॉज दैट माइनर दैट पर्सन अंडर एटीन डज नॉट हैव एनी लीगल लाइबिलिटी 
and then uh, um, with the person that person who is in the partnership a minor person who is in the partnership uh, will only get the benefits of partnership and what are the benefits of being a partnership the share uh, uh, profit sharing okay so profit sharing job karenge uska usko paisa milega lekin us par legal liability uski paida nahi hogi so sirf benefit milega nuksan nahi hoga minor ka minor can be an agent but cannot be a principal okay uski wajah ye hoti hai hum agency padhenge an agency we will study that uh, any agreement an agent makes with a customer that agreement me jo liability hai legal liability jo hai wo principal ki hoti hai agent ki nahi hoti hai okay agent is only uh, facilitating the transaction agent ki legal liability nahi paida hoti hai principal ki legal liability paida hoti hai okay principal jo hai wo uski obligation paida hoti hai kuch kharabi hogi to customer principal ko sue kar sakta hai lekin agent ko nahi sue kar sakta okay वैसे तो हम एजेंसी पढ़ेंगे एजेंट को भी सू किया जा सकता है लेकिन उसको तक कुछ और पॉइंट्स आप समझेंगे तो आप उसको समझ में आएगा कि किस तरह सू किया जा सकता है लेकिन उसमें फिर प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या पैदा होती है नाउ इफ समबडी एक्ट्स नाउ इफ समबडी से ओके अरे ये थोड़ा अच्छा लूप है एक तरह से उसमें लूप निकालने की कोशिश करता है कहता है कि हाउ अबाउट इफ आई इफ एडल्ट जो है वो कहता है कि एजेंट को सू नहीं किया जा सकता एजेंट की लीगल लाइबिलिटी पैदा नहीं होती और जो एडल्ट है और सही है तो एडल्ट कहता है कि क्यों ना मैं ऐसा करूं और जो प्रिंसिपल है सही है और माइनर जो है उसको आप सू नहीं कर सकते हैं तो माइनर को भी सू नहीं कर सकते हैं और एजेंट को भी सू नहीं किया जाता है एजेंट की लीगल लाइबिलिटी पैदा नहीं होती है तो ऐसा क्यों ना करें तो एडल्ट ये सोचे कि क्यों ना करें कि एडल्ट जो है एक एडल्ट बंदा जो अबा वेटी वो एजेंट बन जाए और प्रिंसिपल एक माइनर को बना दे अब माइनर को आप सू नहीं कर सकते तो वो इस तरह बच गए और जो एजेंट है उसको भी सू नहीं कर एडल्ट उस तरह बच जाएगा तो कहें कि बेल तो लूप होल निकल गया कि आप एजेंट और प्रिंसिपल दोनों बच जाएंगे लॉ सूट से नो no. वो पॉइंट जो है वो ये लिखा गया है कि अगर किसी ने जान बूझ के वॉलेंटेरिटली ऐसे बंदे के ऐसे प्रिंसिपल के लिए काम करा जो प्रिंसिपल जो है वो माइनर है प्रिंसिपल माइनर है तो ऐसे किसी एडल्ट ने ऐसे किसी प्रिंसिपल के लिए काम करा जो माइनर है अंडर 18 है तो ऐसे प्रिंसिपल के लिए उसको ऐसे प्रिंसिपल के लिए काम करा अगर तो ऐसे एजेंट को ऐसे एडल्ट एजेंट को की लाइबिलिटी पैदा हो जाएगी इवन तो अभी मैंने कहा कि एजेंट की लाइबिलिटी नहीं होती है लेकिन किसी एडल्ट ने अगर किसी माइनर प्रिंसिपल के अंडर होकर काम करा और डिलिबरेटली काम करा तो इस सूरत हाल में इन दैट सिचुएशन दिल Uh, there will be a legal liability for the agent because that adult is deliberately working knowingly working under a minor principal who he knows does not have a legal liability a minor can file a lawsuit can not be sued minor can file the lawsuit minor can sue anyone they want but they cannot be sued minor cannot be declared bankrupt or insolvent uh, parent or guardian of a minor can enter a partner contract on behalf of minor minor can be half pay parent or guardian unka contract ke बना सकते हैं लेकिन उसमें देखा जाता है कि एक तो पेरेंट और गार्जियन को अथॉरिटी हो तो ये काम को कर सकते हैं दूसरे ये कि जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर उसमें माइनर का बेनिफिट देखा जाएगा माइनर का कोई बेनिफिट उसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ओके एंड वो एग्रीमेंट कैन बी इन्फोर्स बाई द माइनर और नॉट ये भी हम बात आगे भी उसमें देखेंगे अनसोल्ड माइनर भी आएगा कि अगर किसी यतीम बच्चे को या ऑर्फन को या किसी माइनर को अगर आपने किसी बंदे ने किसी एडल्ट ने फूड खाना कपड़ा मकान वगैरह दिया फूड क्लोथिंग शेल्टर मेडिकल सर्विसेज एजुकेशन सर्विसेज एंड थिंग्स लाइक दैट एंड माइनर गेट्स बेनिफिट यू नो ऑबियसली ऑफ ऑफ गेटिंग फूड क्लोदिंग शेल्टर और वो जो एडल्ट है जिसने ये चीज़ें दी हैं supply kari hai food clothing shelter medical services education services our adult if that adult person wants to be reimbursed for those expenses agar usko reimbursement chahiye kisi adult bande ne jisne food clothing shelter farham kari kisi minor ko aur usko reimbursement chahiye paisa wapas chahiye to usko paisa mil sakta hai wapas reimbursement mil sakti hai uh, but it will not be personal liability of the minor minor ka personal liability nahi hogi ye nahi ki minor jo jab job karega aur aapko paisa dega lekin uski उसकी प्रॉप देखा जाएगा उसकी प्रॉपर्टी है या नहीं है माइनर के अगर प्रॉपर्टी है तो उसको बेचकर फिर उसमें से पैसा निकाला जाएगा ओके 
यहाँ पर ये बात आती है यहाँ क्लियर कर दूँ ये यूजली क्वेश्चन मैं पूछता हूँ क्लास में लेकिन अभी हम नहीं करेंगे ये काम तो इसलिए मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वॉट इफ इफ देर इज नो प्रॉपर्टी ये क्वेश्चन वैसे क्लास में आप भी आप भी पूछ सकते हैं कि वॉट इफ वॉट इफ देर इज नो प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर देन वॉट हैपन्स वेल इफ देर इज नो प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर देर इज नो री इम्बर्समेंट इन दैट केस सिंपल Reimbursement is only going to happen if there is a property of the minor. If there is no property of the minor, there is no reimbursement. A minor is usually cannot be compelled to pay back the money. Okay, you cannot force. You can never ever force a minor to pay back the money. Simple. Okay, even if minor does fraud, minor can be always. Minor will always get the benefit. Minor will always get be a payee, receiving the check, promissory, getting something done to. For the minor, a beneficiary of an, a, any act, okay, minor will always get the benefit of the uh, contract. Uh, they will never have any liability. A minor can be a shareholder of a company. Okay, a minor can minor can be uh, shareholders of the company. They can own shares, uh, but in that case, what will happen that they must be fully paid up when they are given to the share when they are given shares. What does it mean is, let's say that. Um, Uh, I buy shares, so yeah, and then I uh, shares. So I, how I am going to buy shares? That obviously I will pay the money to the company, and they give me the shares. Okay, now when I have the shares, I transfer those shares in the name of my son or a daughter or my kids, children. Okay, now what will happen? That now, as you know, that the shares are given, uh, dividends are paid on the shares. Okay, company will pay dividends. The dividend, since the shares are transferred in the name of the minor, transfer uh, dividends को minor के नाम पे transfer कर दिया है और transfer उन minor के नाम पे हैं वो shares तो उसमें होगा क्या कि क्योंकि वो minor के नाम पे वो shares आ गए हैं तो dividend उन उनको मिलेगा तो benefit मिलेगा लेकिन share की investment किसने करी है मैंने करी है okay तो क्योंकि share की investment मेरे आ, किसी adult ने करी minor के parent ने guardian ने करी है तो अगर नुकसान होता है अगर वो इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाती है कंपनी खत्म हो जाती है शेयर की वैल्यू खत्म हो जाती है तो उसका नुकसान पैसा चला जाएगा किसका पैसा जाएगा एडल्ट का जाएगा तो देखिए नुकसान हो रहा है एडल्ट का लेकिन डिविडेंड मिल रहा है माइनर को तो अगर फायदा होता तो माइनर को नुकसान होता है तो एडल्ट का ओके सो माइनर कैन बी अडर ऑफ कंपनी बट दे शेयर मस्ट बी पेड अप फुली पेड अप वेन दे ट्रांसफर टू द माइनर Um, parents of a minor cannot be held liable for any acts of a minor. So yeah, minor ne kis apne minor ke saath koi agreement kara aur baad mein ab keh rahe hain ki usne kaam nahi kar raha. Parents ke paas aa gaye ki I'm you have to do the performance. No, you cannot do that. Agar aap minor se koi agreement karte hain, then minor hi usko complete karega. Aur minor nahi karta hai, to you cannot sue the minor. Parents are not liable. Some contracts are voidable. Uh, like partnership or contracts to buy shares. Uh, for example, what happens? We have studied. We have all looked at the partnership piece uh, point. Basically, what it means that if somebody, if a minor becomes get into a partnership, now they are um, earning. They are getting the shares, a uh, benefit of uh, profit sharing and everything. But uh, when they turn 18, जो वो 18 साल के हो गए, तो वो चाहे तो उस contract को खत्म कर सकते हैं, चाहे तो उस contract को वैलिड कर सकते हैं अगर उन्होंने विलीगल एंड वैलिड कर दिया तो फुल पार्टनर बन जाएंगे विद लीगल लाइबिलिटी टू वर्ड्स थर्ड पार्टीज टू वर्ड्स क्लाइंट्स ओके मैं अभी बात करी थी ना पार्टनरशिप पॉइंट पे कि पार्टनर फुल पार्टनर अ माइनर इज नॉट अ फुल पार्टनर बिकॉज दे डू नॉट हैव लीगल लाइबिलिटी अगर जब वो जब एटीन के हो गए तो चाहे तो फुल पार्टनर बन सकते हैं और उस तरह वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट को विलीगल एंड वैलिड कर देंगे और अगर चाहे तो उस पार्टनरशिप एग्रीमेंट से निकल सकते हैं कहते हैं कि नो आई डोंट वांट टू बी अ फुल पार्टनर आई डोंट एंड नेवर आई डोंट वांट टू बी अ पार्टनर बिकॉज़ यू नो व्हाटएवर द रीजंस एट दैट पॉइंट वो जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट था उसको वॉइड कर दिया तो वॉइडेबल एग्रीमेंट्स होते हैं वो वॉइड के वैलिड हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन पार्टीज क्या एक्शन लें राइट तो इसमें उन्होंने एक्शन लिया अब अब 18 उन्होंने कह दिया यस आई वांट टू बी अ फुल पार्टनर विद लीगल लायबिलिटी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने कह दिया नो आई वांट टू बी अ पार्टनर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट So this is a little bit summary of uh, what can happen uh, with different types of contracts with a minor. Um, okay, more, some contracts are voidable. So maybe we explain that a partnership ki example dekar, and some con most of the contracts with a minor are unenforceable. You cannot enforce them. Um, okay, if you give them loan, if they do not pay back the money, sorry. Okay, it's a void agreement. 
um, and things like that. Most of the contracts are unenforceable with a minor. Some contracts are voidable. Some contracts are valid. Okay, just when you talk necessary scheme, if you provide some things, uh, some necessary uh, things for life uh, to a minor, then if you want to be reimbursed for those things, then you can be reimbursed. Yeah, for reimbursement, that's a mil sakta hai if minor has a property. Okay, so that's a legal and valid contract depending on the condition that minor has a property. Beneficial service contracts are also valid. Beneficial service contracts are there where जो कौन जो माइनर है उसको कोई बेनिफिट मिल रहा है किसी तरह का उसको कोई अप्रेंटिसशिप जैसे टाइप कोई चीज जैसे हो समथिंग लाइक तो माइनर जो है से तो आपका यूजुअली आपका नहीं हो सकता एम्प्लॉयमेंट नहीं सकता है चाइल्ड लेबर आप किया जाती है उसमें लेकिन अगर उसको अप्रेंटिसशिप मिल रही है उसको कुछ वो हुनर लर्न कर रहा है कोई स्किल लर्न कर रहा है सो दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ बेनिफिशियल सर्विस कॉन्ट्रैक्ट एंड इट कैन बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स ऑफ पर्सनल अनसाउंड माइंड you when you are making the contract you must also you you can be above 18 but if you do not have a sound mind you do not have a healthy mind so ye agar aap baligh to ho sakte hain lekin aap aqal yani ki aqal wale bhi ho yani ki aapke paas sound mind bhi ho healthy mind bhi ho then you can make a contract okay so when you are making the contract you must have a sound mind why because obviously when you are making the contract you need to know what am i getting into मेरी ऑब्लिगेशन क्या है मेरे राइट्स क्या है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में दाखिल जो कर रहा हूँ सिग्नेचर जो कर रहा हूँ या मैं वर्बली जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ आपको तो मालूम होना होगा ना चाहे आप चाहेंगे कि मेरे राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्या है मुझे करना क्या है और मुझे मिलेगा क्या ओके जो चाहे मतलब जो हेल्थी माइंड का ना हो साउंड माइंड ना हो जो अकल वाला ना हो उसको एक जो पागल हो लट से तो जाहिर बात है कि उसको समझ ही नहीं आएगा टर्म्स एंड कंडीशन समझ नहीं आएंगे जो टर्म्स एंड कंडीशन समझ नहीं आ रही है उसको पता नहीं है परफॉर्मेंस क्या करनी है मेरे राइट्स क्या हैं मेरे ड्यूटीज क्या हैं मेरे ऑब्लिगेशंस क्या हैं तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कर भी नहीं सकता कंप्लीट नहीं कर सकता या गलत तरीके से कर लेगा तो पॉसिबल परफॉर्मेंस ब्रीच हो सकता है तो आप बाद में उसको शू करेंगे कि ब्रीच हो गया वेल उसको तो पता ही नहीं था करना क्या है तो ब्रीच कैसे होगा ओके इसलिए कॉन्ट्रैक्ट अगर आप बना रहे हैं तो उस वक्त जो बना रहे कॉन्ट्रैक्ट तो पार्टीज जो भी हैं दे मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड उसमें आपके कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि हु कैन बी कंसीडर्ड साउंड माइंड में कौन आता है उसमें पांच कैटेगरीज हैं स्पेसिफिक पर्सन और इडियट स्पेसिफिक पर्सन इडियट वो होता है जिसके मेंटली और परमानेंटली डिफिशियंट यानी कि बचपन से या तो पैदाइशी हो या ऐसा ही है तो मेंटली उसकी यानी कि ऐसी यानी कि सूरत हाल उसकी यानी कि उसको उसके यानी कि दिमाग हालत दुरुस्त नहीं है वट एवर सो इसकी वजह से उसको यू कैन नॉट नेवर मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद दैट पर्सन ओके एनी कॉन्ट्रैक्ट यू मेक विद दैट पर्सन हु इज ऑलवेज गोइंग टू बी परमानेंटली एंड मेंटली डिफिशियंट है उसके दैट पर्सन दैट एग्रीमेंट विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज वॉइड लूनेटिक और इनसेन पर्सन who uh, gets uh, जो पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं जिसको या तो इंटरवल्स या फिर वो पहले सही था बंदा और बाद में उसको स्ट्रेस की वजह से डिप्रेशन की वजह से पागलपन हो गया दैट पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज ऑल्सो अनसाउंड माइंड इंटॉक्सिकेटेड पर्सन इंटॉक्सिकेटेड पर्सन होता है यानी कि ड्यू टू ड्रग्स और अल्कोहल की वजह से अगर कोई बंदा ऐसा जो इंटॉक्सिकेटेड है तो वाइल हिप दैट पर्सन इज इंटॉक्सिकेटेड जब वो इंटॉक्सिकेटेड है तो उस वक्त वो जब ड्रंक है या ड्रग में है तो उसकी वजह से जब वो इंटॉक्सिकेटेड हुआ हुआ है तो उस दौरान वो अनसाउंड माइंड कहलाता है उसकी हालत सही नहीं है उसको पता नहीं है वो कर क्या रहा है हेमनोटाइज पर्सन आई डोंट नो हाउ मच हेमनोटाइजम हैपेंस नाउ अड एज बट अपेरेंटली इन एटीन सेवेंटी टू इट वॉज अग थिंग मे बी बट इट इज वन ऑफ द कैटेगरीज डेट वाई द पर्सन इज हेपनोटाइज दे आर कंसिडर्ड एज अनसाउंड माइंड बिकॉज दे डू नॉट नो वट इज है Uh, can be common. Uh, it is uh, quite common in our senior people, of course, because as you age, as you just get older, you get older. Obviously, your mind is affected. 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 because of mental decay you don't understand what is going on and uh, you can be considered as unsound mind us mein unsound mind kya ja sakta hai aapko fir to agar aap koi agar unsound mind bande ke sath agar agreement karte hain to fir uska result kya niklega uska result ye hoga ki agreement of course will be considered as void if why uh, if the person is insane while they enter into the agreement sahi hai jo hum baat kar chuke hain agar wo banda pagal hai wo us pe contract karta hai to 
कॉन्ट्रेक्ट फॉर्म वॉइड हो जाएगा अगर कुछ को इंटरवल्स आते हैं या वो इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है सो वैन वैन दे वर सोबर जब सोबर थे समझ में आ रही चीजें जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और बाद में वो जब सोबर नहीं है तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा इसलिए जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करा था तो उनको पता था वो क्या कर रहे हैं पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट फॉर इज बेनिफिट तो ओके पर्सन जस्ट लाइक अ माइनर अनसाउंड माइंड ने कोई कॉन्ट्रैक्ट करा है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और दे कैन गेट द बेनिफिट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट and and even supplying necessaries wali baat hum pehle bhi kar chuke hain minor ke andar uh, ke uh, if somebody wants to provide food clothing shelter medical services to an um, a person of unsound mind or a family of person of unsound mind that uh, uh, those um, that contract that person can be reimbursed so yeah kisi koi banda hai uski family hai wo banda baad mein उसको यू नो पागल हो गया फॉर एग्जांपल अब उसकी फैमिली का टेक केयर करने के लिए कोई और बंदा कहता है कि आई विल टेक केयर ऑफ योर फैमिली आई विल गिव देम फूड शेल्टर मेडिकल सर्विसेज बट आई वांट टू बी रिइंबर्स्ड वो रिइंबर्समेंट उसको मिल सकती है जिस तरह माइनर में होता है लेकिन इट मस्ट बी विद फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द अनसाउंड माइंड पर्सन इट कैन नॉट अनसाउंड माइंड पर्सन जो है वो खुद मेंटल पर्सनली लायबल नहीं होगा पे करने के लिए रिइंबर्समेंट के लिए उसकी प्रॉपर्टी से पैसा निकाला जाएगा एग्रीमेंट्स विद पर्सन डिस्कालीफाइड बाई लॉ इसमें हमारी बात आती है कि डिस्कालीफाइड लॉ हम बात एक तरह से मैं डिटेल में बात ऑलरेडी कर चुका हूँ इसकी उसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है एन एनिमी की मैं बात कर दी जैसे आप पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जंग होती है अगर आप ईरान से कुछ इम्पोर्ट कर रहे हैं तो आपकी जो कंपनी आपसे इम्पोर्ट कर रहे हैं ईरान से दैट कंसिडर्ड एज एलियन एनिमी यू कैन नॉट द कॉन्ट्रैक्ट जो आपका है वो वहीं पर वॉइड हो जाएगा वायल वायल देर इज अ वार गोइंग ऑन फॉरन सॉवरन एंड एम्बेसडर्स हम बात कर चुके हैं कि फॉरेन होते हैं डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है बिकॉज ऑफ प्रोटेक्ट डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी यू कैन नॉट सू दम ऑन अ पर्सनल लेवल द स्टेट और गवर्नमेंट ऑफ द फॉरेन एम्बेसडर्स मेक द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ दैम बिकॉज ऑफ दिस रीजन बिकॉज ऑफ डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी कॉन्वेट प्रिजनर इंसॉलमेंट इज बैंक इंसॉलमेंट बैंक सेम थिंग तो ये लोगों से आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं इस कोई ना कोई वजूहत की वजह से कि या तो उनकी पॉसिबिलिटी परफॉर्मेंस नहीं है या उनकी लीगल लाइबिलिटी नहीं है या फिर उनकी कंसिडरेशन नहीं दे सकते हैं वगैरह वगैरह वॉट एवर मल्टीपल रीजन एज लॉन्ग एज द पर्सन इज नॉट एन एनी माइनर इट इज नॉट एन अनसाउंड माइंड पर्सन एंड इन दे आर नॉट एल एन एमी फॉरन सॉवरन कॉन्वेट इंसॉलमेंट और कुछ भी दो दो कैटेगरी और हैं इनमें तो इन सब में कहा जाता है कि फिर दैर ओनली जो इस कैटेगरीज में नहीं आते माइनर नहीं है अनसाउंड माइंड नहीं है एलियन एनिमी नहीं, नहीं है इंसॉलमेंट नहीं है वगैरह वगैरह दोस्ट पीपल कैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट ओके क्लियर सो दैट्स इन कॉम्पिटेंसी हमारी पैदा होती है सो कॉम्पिटेंसी की बात आती है 